আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দিনী ভাই বোনেরা আমাদের মধ্যে এক আজব শ্রেণী আছে যারা রমজানে গুনাহগুলোকে স্থগিত করে রাখে অনেকটা বাচ্চাদের গেমস খেলা স্টপ করে রাখার মতো যা যেখানে যে অবস্থায় আছে থাক রমজান গেলেই আবার শুরু করব যার বয়ফ্রেন্ড অথবা গার্লফ্রেন্ড আছে সে রমজানের জন্য দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেয় কথাবার্তা বন্ধ করে দেয় কিন্তু সেরই সময় তার সাথে কথা বলে ইফতারের সময় তার সাথে কথা বলে রোজা কীভাবে কাটছে এইসব কথা তারা বলেই চলছে এটি তাদের জন্য মহৎ কাজ কারণ মুভি দেখার অভ্যাস থাকলে পণ দেখার অভ্যাস থাকলে নোংরা কথা মিথ্যা কথা নেশা করা ইত্যাদি সবা বন্ধ রাখে কোনো বন্ধু যদি কোনো খারাপ কথা বলে বা কোনো অন্যায় কাজ করে তখন সে বলে এখন রমজান মাস আজ আপাতত থাক এভাবে মাস বলে থাকছে এভাবে আমরা বলে থাকি যে এখন রমজান মাস সব ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু রমজানের পর আবার শুরু করে এই আজব শ্রেণীর সংখ্যা আমাদের সমাজে প্রচুর কিন্তু কেন রমজান এলে তো গুণা দ্বিগুণ হয়ে যায় না আবার রমজানের গুণা ছাড়া বাকি সব গুণা মাফ হয় এমনটা তো না গুণা সব সময় অন্যায় অপরাধ রমজানে যেমন সাবান মাসে তেমন মহরম মাসে তেমন বাম কাঁধে ফেরিস্তা শুধু কি রমজান এসলেই মনোযোগী হয়ে থাকেন অন্য মাসে কি ফাঁকি দেন না সব সময় ফেরিস্তা লিখছেন আল্লাহ তালা তো দেখছেনই তবে রমজান মাসে পাপ করলে আরও বেশি গুণা এবং শাস্তিও বেশি তবে আপনি কাকে ধোকা দিচ্ছেন আল্লাহকে বুঝাতে চাইছেন আপনি ভালো হয়ে গিয়েছেন নাকি মানুষকে দেখাতে চাচ্ছেন আপনি মুত্তা কি মুসলিম হয়ে গেছেন আপনার কি স্মরণ নেই আপনার কি স্মরণ নেই এই আইটি আল্লাহ তালা বলেন তারা আল্লাহ ও মুসলিমদের ধোকা দেয় অথচ তারা তো কেবল নিজেদেরকে ধোকা দিচ্ছে আর তারা তা অনুভব করতে পারছে না আর যদি আপনি মনে করেন রমজানে মহিমানিত মাস এই মাসে পবিত্রতা রক্ষার্থে গুণা বন্ধ রেখেছেন তবে আপনি উৎসাহিত হন আল্লাহ আপনাকে হেদায় দিচ্ছেন আপনি বুঝছেন গুণা অপবিত্র কিন্তু ভাবছেন রমজান পবিত্র মাস তাই গুণা করছেন না আপনি কি জানেন শয়তান আপনাকে একটি কথা বলিয়ে দিচ্ছে তা হলো গুণা অপবিত্র মন্দ রমজানের মতো প্রতি মাসে গুণা লেখা হয় এবং প্রতি মাসে আমন নমায় আল্লাহর কাছে হাজির করা হয় ঠিক তেমনি রমজান আপনার গুণা থেকে বিরত থাকা যেমন আল্লাহকে খুশি করে অন্য মাসও আপনার গুণা থেকে বিরত থাকা আল্লাহকে আরও বেশি খুশি করে আল্লাহ এই ঘোষণা বছরের পর পুরো সময় দিয়েছেন হে আদম সন্তান যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আশায় থাকবে ক্ষমা পাওয়ার জন্য তোমার গুণা যত বেশি হোক আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব এতে কোনো পরোয়া করি না হে আদম সন্তান তোমার গুণা পরিমাণ যদি আসমান সমান হয়ে যায় তারপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থন করো আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব এতে আমি পরোয়া করব না হে আদম সন্তান তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবীর পরিমাণ গুণাহ নিয়ে হাজির হও এবং আমার সাথে কাউকে শরিক করো না তাহলে তোমার কাছে আমিও পৃথিবীর পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাজির হব সুবহান আল্লাহ কত সুন্দর একটি হাদিস তবে কেন শয়তানের ধোকায় আমরা পড়ে থাকব কেন শয়তানকে খুশি করব আপনার মন এখন কি আল্লাহ ভয় পায় এই ভয় থাকতে থাকতে এখনই ফিরে আসুন ইসলামের ছায়া অপবিত্র গুণা জেরে ফেলুন প্রবৃত্তি থাকুন সারা বছর পুরো জীবন অন্যথায় শয়তান না আপনার অন্তরে বাকি অংশকেও গ্রাস করে ফেলে আর গুণা করার প্রতি আপনার এই ভয়কেও দূর করে ফেলে আর আপনি হয়ে ওঠেন তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের অন্তরে আল্লাহ তালা সিল মেরে রেখেছেন তারা সত্য দেখে না শুনে না বুঝেও না যাদের অন্তরে সিলে আটা তাদেরকে জাহান নামে নিক্ষেপের পর এটে দেওয়া হবে সবগুলো দরজা তারা সেখান থেকে না বেরোতে পারবে না সেখান থেকে মৃত্যু হবে অন্তত শাস্তির ভয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝাও মানা তাফিক দান করুক আমি